ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மூன்று மாகாண சபைகளின் ஆயுட்காலம் முடிவடைந்த போதிலும் ஜேவிபியினரும் அக்கதேசிய கட்சியும் இணைந்து மாகாண சபை தேர்தல் சட்டமூலத்தில் திருத்தம் செய்து தொகுதி எல்லை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியுள்ளதாக கூறி குறிப்பிட்ட மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல்களை தள்ளி வைத்தனர் இந்த நிலையில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதத்தில் கட்டாயம் மாகாண சபை தேர்தல் இடம்பெறும் என நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்திருந்தார் ஆனால் தற்போது மார்ச் மாதம் முடிந்து ஜூன் மாதமும் வந்துவிட்டது ஆனால் தேர்தல் நடைபெறவில்லை அக்கதேசிய கட்சியும் ஜேவிபியினரும் பிற்போடப்பட்டுள்ள தேர்தல்கள் தொடர்பிலோ அல்லது எல்லை நிர்ணயம் பற்றியோ கதைக்க மறுத்து வருகின்றனர் இவ்வாறான நிலையில் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தவுள்ளதாக இவர்கள் தெரிவிப்பதற்கான பிரதான காரணம் மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பில் மக்களிடையே தோன்றியுள்ள எதிர்வினையை மறைப்பதற்காகும் இதேபோலவே நடந்து முடிந்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தலையும் தொடர்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுகள் பிற்போட்டு வந்தனர் புதிய முறைப்படி டிசம்பரில் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவது என்றால் எல்லை நிர்ணய அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்க வேண்டும் எனினும் எல்லை நிர்ணய அறிக்கை இன்னமும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை பழைய முறைப்படி தேர்தலை நடத்துவதாயின் மூன்று சட்ட கோவைகளை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அதுவும் தயார்படுத்தப்படவில்லை இதன் மூலம் தெரிவது அரசாங்கம் பழைய முறைப்படியோ புதிய முறைப்படியோ எந்த முறையில் என்றாலும் தேர்தலை நடத்த தயாரில்லை என்பதாகும் மைத்திரி ரணில் தலைமையிலான தற்போதைய தேசிய அரசாங்கம் தொடர்பில் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கும் மக்கள் தேர்தல் ஒன்று இடம்பெற்றால் அவர்களுக்கு தகுந்த பாடம் கற்பிப்பார்கள் என்று அறிந்தே தேர்தல்களை உரிய நேரத்தில் நடத்தாது ஒத்தி வைத்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்ட உதயகமன்பில இதற்கான காரணங்களையும் பட்டியலிட்டார் மூன்று வருடங்களாக பிற்போடப்பட்டு வந்த உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்தியதை அடுத்து ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரிடையே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது அதேவேளை பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டதை அடுத்து ரணிலுக்கு அக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை பதவி பறிபோகும் நிலையும் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து சுதந்திர கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் பதினாறு பேர் விலகியுள்ளதால் தேசிய அரசாங்கத்திற்கு பெரும் நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறான நிலையில் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தினால் இதனைவிட பரிதாபகரமான நிலை தேசிய அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படும் இவ்வாறான நிலையில் தேர்தலை நடத்தாது இன்னமும் பதினாறு மாதங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையையும் இல்லாது ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் பயணிக்க எத்தரிக்கின்றனர் மாகாண சபை தேர்தல் நடைபெற்றால் ஒன்பது மாகாணங்களில் ஏழு மாகாணங்களில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி வெற்றி வரும் அந்த வெற்றியானது ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது பொதுஜன முன்னணிக்கு பெரும் பலமாகவும் அமையும் ஆனால் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தாது பிற்போட்டால் பொதுஜன முன்னணிக்கு கிட்டவுள்ள மாகாண சபைகளின் பலத்தை தடுத்து தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தலாம் என ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் திட்டமிட்டுள்ளனர்